హాయ్ అందరికీ ఈరోజు మనం ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఎలా ఫైన్ చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి క్వశ్చన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ జీరో సిక్స్ త్రీ సిక్స్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ త్రీ అంటే ఇందులో మనకి త్రీ రోస్ ఉన్నాయి త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే త్రీ రోస్ అండ్ త్రీ కాలమ్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే ఇదేంటి త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఎం ఇంటూ ఎన్ వేర్ ఎం అంటే రో ఎన్ అంటే కాలం ఫస్ట్ మనం ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫైన్ చేసే ముందు మనకి ర్యాంక్ అనేది ఇలా డినోట్ చేస్తారు ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఏ అని ఎందుకు పెట్టామంటే ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్లో ఏ ఈక్వల్స్ టు మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏ అని పెట్టుకున్నాం ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఎప్పుడు లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు మిన్ ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ అన్నట్టు ఎం కామా ఎన్ అంటే ఎం అంటే రో ఎన్ అంటే కాలం మినిమమ్ ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ అంటే మనకి ఎం అంటే వాల్యూ ఏంటి త్రీ కామా త్రీ అంటే ఇందులో మినిమమ్ ఏంటి త్రీ కాబట్టి మన ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ వాల్యూ ఎంత రావచ్చు జీరో రావచ్చు వన్ రావచ్చు టూ రావచ్చు త్రీ రావచ్చు త్రీ కన్నా ఎక్స్టీడ్ కాదు ఎందుకంటే మనకి మినిమమ్ వాల్యూ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఫైన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేయాలి డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎలా ఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోలో ఉన్న ఎలిమెంట్ విత్ ఫస్ట్ కాలం రెండు ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న ఎలిమెంట్ని తీసుకోవాలి అంటే మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఆ రోని ఆ కాలంని వదిలేసి అంటే మైనస్ వన్ ఉన్న రో ఇది కాలం ఇది ఇది రెండు వదిలేస్తే మనకి ఏముంది సిక్స్ వన్ వన్ త్రీ అంటే ఏముంది మనకి సిక్స్ వన్ వన్ త్రీ దీన్ని మనం డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేసినప్పుడు అంటే ఎలా ఉంటుంది దీని ఫామ్ ఏ బిసిడి కదా అంటే దీని డిటర్మినెంట్ ఏంటి ఏడి మైనస్ బిసి కాబట్టి మనం మైనస్ వన్ ఉన్న రోని కాలంని తీసేసినప్పుడు సిక్స్ వన్ వన్ త్రీ అంటే ఏబిసిడి మనకేంటి ఫార్ములా ఏడి మైనస్ బిసి అంటే సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎంత సిక్స్ త్రీ జై ఎయిటీన్ మైనస్ బిసి వన్ ఇంటూ వన్ ఎంత మనకి వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడు మిడిల్లో ఉన్న వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ రో సెకండ్ రో థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం సెకండ్ కాలం థర్డ్ కాలం ఈ సెకండ్ కాలంలో ఉన్న వాల్యూకి ఎప్పుడు మనం మైనస్తో డినోట్ చేయాలి ముందు మైనస్ మైనస్ జీరో ఇంటూ సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే ఈ ఇది మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోని ఈ కాలంని తీసేయాలంటే ఈ రోని ఈ కాలంని తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి ఏముంటుంది త్రీ వన్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ అంటే త్రీ అనేది ఏ వన్ అనేది బి మైనస్ వన్ అనేది సి త్రీ అనేది డి సేమ్ ఇందులో కూడా ఏడి మైనస్ బిసి చేయాలి అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎంత నైన్ మైనస్ మైనస్ ఫైవ్ రైట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి ప్లస్ అయి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనకి మైనస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది ప్లస్ సిక్స్ ఈ రోని ఈ కాలంని తీసేస్తే మనకి ఏమేమి ఉంటుంది త్రీ సిక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫైవ్ వన్ అంటే ఏడి మైనస్ బిసి చేస్తే ఏమొస్తుంది త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ ఫైవ్ జ థర్టీ ఇప్పుడు మైనస్ వన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఇది జీరో కాబట్టి ఇది పోతుంది మొత్తం ప్లస్ సిక్స్ త్రీ ఇక్కడ మైనస్ కదా సిక్స్ ఫైవ్ జా థర్టీ మైనస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ త్రీ అవుతుంది ఇక్కడ మనకి అంటే మైనస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ త్రీ ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి వన్ నైంటీ ఎయిట్ ఐ థింక్ వన్ నైంటీ ఎయిట్ మనకు ఆన్సర్ వన్ ఎయిటీ వన్ వస్తుంది వన్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయింది కాబట్టి మనం ఫదర్గా మనం చేయలేము కాబట్టి ఇక్కడ మన ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అనేది త్రీ ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి జీరో వచ్చింటే ఇప్పుడు ఇది త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి దీన్ని రెడ్యూస్ అంటే టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఎనీ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవచ్చు మనం ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ ఎలిమెంట్ లేకపోతే ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్ ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్ ఈ ఫోర్ ఎలిమెంట్ మనకి టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఆ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ కూడా మళ్ళీ మనం డెట్ ఫైన్ చేయాలి అంటే టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ డెట్ ఎట్లా ఫైన్ చేస్తాం ఏడి మైనస్ బిసి చేసినప్పుడు మనకి వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది అనుకో 
అప్పుడు ఈ ర్యాంక్ అనేది త్రీ అనేది ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు జీరో అయిన జీరో అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ర్యాంక్ అనేది టూ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంకో సొల్యూషన్ సాల్వ్ చేసి చూద్దాం సెకండ్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు సెకండ్ సొల్యూ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఇది కూడా ఒక త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఏమవ్వచ్చు ఇందులో రెండింటిలో మినిమం వాల్యూ ఏంటి త్రీ కాబట్టి ర్యాంక్ అనేది జీరో కావచ్చు వన్ కావచ్చు టూ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు ఫస్ట్ టైం ఫైన్ చేయాలి డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేయాలి డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ తీసుకుంటాం ఈ రోల్లో ఉన్న ఈ రోల్ ఉన్న వాల్యూ తీసేయాలి ఈ కాలంలో ఉన్న వాల్యూ తీసేయాలి తీసేస్తే మనకి ఏముంటుంది ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఇది ఏబిసిడి అంటే ఏడి మైనస్ బిసి చేయాలి ఏడి అంటే సిక్స్ ఫోర్ జ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మనం ఏమని తీసుకోవాలి మైనస్ తీసుకోవాలని చెప్పా మైనస్ టూ ఇంటూ ఈ రోని ఈ కాలంని తీసేసినప్పుడు మనకి ఏముంటుంది త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ త్రీ జ ఎయిటీ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ జ ట్వంటీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్లస్ త్రీ ఈ రో ఈ కాలంని తీసేస్తే త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటుంది అంటే ఏబిసిడి ఏడి మైనస్ బిసి చేయాలి అంటే ఫైవ్ త్రీ జ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ జ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు మనకి వన్ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి మైనస్ టూ వస్తుంది ప్లస్ త్రీ మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు జీరో వచ్చింది మనకి డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు జీరో వస్తే ఏం చేయాలి ఇక్కడ ర్యాంక్ అనేది మనకి జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్నప్పుడు త్రీ అనేది కట్ అయిపోతుంది అంటే ర్యాంక్ అనేది త్రీ ఉండదు నెక్స్ట్ మనకి ర్యాంక్ అనేది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను ఇంతకుముందుకు ఒకవేళ ర్యాంక్ డిటర్మినెంట్ అండ్ వాల్యూ జీరో అయినప్పుడు త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్ రెడీస్ అంటే టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ ఎనీ టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకోవచ్చు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు దీన్ని డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏ అనుకున్నాను అంటే దీన్ని డిటర్మినెంట్ ఏమవుతుంది ఏడి మైనస్ బిసి కదా ఏబిసిడి ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ అంటే దీని వాల్యూ ఏమొచ్చింది మనకి మైనస్ టూ వచ్చింది అంటే ఈ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రైట్ ఈ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయింది కాబట్టి మనకి ర్యాంక్ అనేది ఇప్పుడు టూ అన్నట్టు అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ద ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా మనకి జీరో వచ్చి ఉంటే ఈ ర్యాంక్ అనేది కట్ టూ అనేది కట్ అయిపోయి మనకి ర్యాంక్ అనేది వన్ వస్తుంది వన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి చూద్దాం మనం ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ అంటే ఇందులో మనకి ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి త్రీ రోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి ర్యాంక్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏమని చెప్పాం మినిమమ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ ఎం కామా ఎన్ మనకి ఇప్పుడు మినిమమ్ ఆఫ్ ఎం ఎంత త్రీ ఎన్ ఎంత ఫోర్ అంటే మినిమమ్ వాల్యూ ఏంటి మనకి త్రీ అంటే ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అనేది మనకి జీరో కావచ్చు వన్ కావచ్చు టూ కావచ్చు త్రీ కావచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం డిటర్మినెంట్ ఫైన్ చేద్దాం దీనికి ఎప్పుడైనా కానీ డిటర్మినెంట్ ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే చేయవచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ అండ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి మనం త్రీ ఇంటూ ఫోర్ అంటే మనకేంటి మినిమం వాల్యూ త్రీ అంటే మనం త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఏదో ఒక త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ దీన్ని వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఈ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ని సాల్వ్ చేసి చూద్దాం దీనికి మోడ్ ఫైన్ చేద్దాం అంటే వన్ ఇంటూ ఈ రో ఈ కాలంని పోతే ఏ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఉంటుంది 
అంటే జీరో మైనస్ ఫార్టీ నైన్ నెక్స్ట్ మిడిల్ ఎలిమెంట్లో ఎప్పుడు మైనస్ ఉండాలని చెప్పాను మైనస్ టూ ఈ రో ఈ కాలం పోయినప్పుడు ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో ఉంటుంది ఫైవ్ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ ఎయిట్ సెవెన్ సా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈ రో ఈ కాలం వెళ్ళినప్పుడు ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఉంటుంది సెవెన్ ఫైవ్ సా థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ఆన్సర్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ వన్ టూ మైనస్ థర్టీ నైన్ రైట్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి మనకి మైనస్ ఎయిటీ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ వన్ టూ అంటే ఈ వాల్యూ ఎలా అయినా కానీ ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రైట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అన్నప్పుడు ర్యాంక్ అనేది త్రీ అనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఒకవేళ ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే మళ్ళీ ఇందులో ఉన్న నుంచి ఒక టూ ఇంటూ టూ మ్యాథ్స్ తీసుకొని ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగా సాల్వ్ చేయాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ మన ర్యాంక్ ఆఫ్ ద మ్యాథ్స్ ఎలా ఫైన్ చేయాలో థ్యాంక్ యూ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో